ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം റോസ്പെറ്റലിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക ഇന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോ കറിവേപ്പില എങ്ങനെ സമൃദ്ധമായി വളർത്തിയെടുക്കാം എന്ന എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ചെറിയൊരു ടിപ്പ് അതായത് ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണിത് പിന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലും കറിവേപ്പില തൈ ഉണ്ടാകും മിക്കുള്ളവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ ടിപ്പായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ എന്താ വളരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങ് ഒരുപാട് ഉയർന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മിക്കുള്ള വീടുകളിലും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ കറിവേപ്പില ഒരുപാട് സമൃദ്ധമായിട്ട് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൊണ്ട നുള്ളി വിട്ടാൽ മതിയാകും എങ്കിൽ ഒരുപാട് ശിഖരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും നല്ല ഫലഭൂഷ്ടമായി സമൃദ്ധമായി വളരുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇതുപോലെ എൻ്റെ ചിലപ്പോൾ തിളിയ ഇലകളും കാണും അതായത് ഇതുപോലെ കൊണ്ട നുള്ളിയെടുക്കണം അതായത് ഇതുപോലെ അപ്പോൾ അത് വളർന്നു വരുന്നതിൻ്റെ കൊണ്ട നുള്ളിയെടുക്കണം അപ്പോൾ കൊണ്ട നുള്ളി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പൊങ്ങി പോകില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇത് കൊണ്ട നുള്ളി വിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഇവിടുന്ന് അടുത്തൊരു തൈ അതായത് ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും ഉണ്ടാവുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം അതായത് ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇതാ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇങ്ങനെ സമൃദ്ധമായിട്ട് ഒരുപാട് പൊങ്ങി പോകാതെ നല്ല സമൃദ്ധമായിട്ടിത് വളരാൻ ഈ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട നുള്ളുന്നത് കൊണ്ട് സഹായിക്കുന്നു അതിനെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞ് കറിവേപ്പില തൈയാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട നുള്ളി വിടുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ എന്താ പുതിയ പുതിയ ശാഖകൾ വന്നിട്ട് നല്ല സമൃദ്ധമായിട്ടുണ്ടാകും ഒരുപാട് പൊങ്ങി പോവാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്കെന്താ നമുക്ക് വീട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള കറിവേപ്പില ഒരുപാട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത് എനിക്ക് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ കാരണം ഞങ്ങളവിടെയൊക്കെ കറിവേപ്പില എന്താ നട്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്നെക്കാലും ഒക്കെ നല്ല ഉയരത്തിൽ അത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നീടാണ് അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട നുള്ളി വിട്ടാൽ മതി ഒരുപാട് സമൃദ്ധമായിട്ട് കിട്ടുന്നു അതായത് ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട നുള്ളി വിട്ടിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറവും അപ്പുറവും ചെറിയ തൈകളൊക്കെ ഇതാ വീണ്ടും ചെറിയ ശിഖരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോറി തൈകളല്ല ശിഖരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു കറിവേപ്പിലയാണിത് ഇത് ഒരുപാട് ഉയർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അത്രയും വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ കൊണ്ട നുള്ളാൻ തുടങ്ങിയത് കൂടി ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ടും അതിൽ അതിൽ കൂടുതൽ പൊങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അതിൽ കറിവേപ്പില ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തൈ ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൊണ്ട നുള്ളി വിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോഴും കണ്ടോ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ ശാഖകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നല്ല സമൃദ്ധമായിട്ട് കറിവേപ്പില നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെറിയ തൈകളാണ് അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട നുള്ളുന്നത് കണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ അമ്മയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വഴക്ക് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് കൊണ്ട നുള്ളി വിട്ട് നോക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ശിഖരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കറിവേപ്പില എങ്ങനെ നടാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ കറിവേപ്പില എങ്ങനെ സമത അതിന് കൊടുക്കാവുന്ന വളങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണു